ഡെയിലി ന്യൂസ് സായാഹ്ന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് ഒരേ ഒരു ടിക്കറ്റിൽ പുതുപുത്തൻ റൈഡുകൾ നിറഞ്ഞ ഡ്രീം വേൾഡും തണുപ്പിന്റെ വിസ്മയമായ സ്നോ വേൾഡും ഈ അവധിക്കാലം ഡ്രീം വേൾഡിൽ തന്നെ ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് ചാലക്കുടി നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ സായാഹ്ന വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജൂൺ പതിമൂന്ന് വ്യാഴാഴ്ച മൂന്ന് മലയാളി സൈനികരടക്കം പതിമൂന്ന് പേരുമായി കാണാതായ വ്യോമസേനയുടെ എ എൻ തേർട്ടി ടു ചരക്കു വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു എട്ട് ദിവസത്തോളം നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് വിമാനം കണ്ടെത്തിയത് എം ഐ സെവന്റീൻ ഹെലികോപ്റ്ററാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം അടി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് സൈനികരടങ്ങിയ സംഘം ഇവിടെ പരിശോധന നടത്തി അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട് ഗുജറാത്ത് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങിയ വായു ചുഴലിക്കാറ്റ് ഒമാൻ തീരത്തേക്ക് ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് എത്തുമെങ്കിലും ഗതിമാറ്റമുണ്ടായതിനാൽ കരയിൽ വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടാകില്ല വരാവൽ പോർബന്തർ ദ്വാരക തുടങ്ങിയ തീരപ്രദേശത്തിന് സമീപത്തുകൂടി വായു കടന്നുപോകുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു എറണാകുളം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലെ സി ഐ വി എസ് നവാസിനെ കാണാനില്ല ഭാര്യയുടെ പരാതിയിൽ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു സ്റ്റേഷൻ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ ഇന്നലെ ഒഴിഞ്ഞതായാണ് വിവരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മേലുദ്യോഗസ്ഥനുമായി വഴക്കുണ്ടായിരുന്നെന്നും റിപ്പോർട്ട് പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം ക്രമക്കേസിൽ എല്ലാവർക്കും ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് മുൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് മന്ത്രിയായിരുന്ന താൻ പാലത്തിന് ഭരണാനുമതി നൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് മറ്റെല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തവും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് പാലത്തിനും റോഡിനും സിമെന്റും കമ്പിയും എത്രയെന്ന് പരിശോധിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പണിയാണെന്നും ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ എം ബി ബി എസ് കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു നാല് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഡയൽ സ്കോർ നേടി ഡൽഹി സ്വദേശിയായ ഭവിക് ബൻസാലിനാണ് ഒന്നാം റാങ്ക് കോഴിക്കോട് മുക്കം നീലേശ്വരം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അധ്യാപകൻ ആൾമാറാട്ടം നടത്തി പരീക്ഷ എഴുതിയ സംഭവം ഗൌരവമേറിയതെന്ന് ഹൈക്കോടതി കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതി ഫൈസൽ പി കെ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനെ കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ നിന്ന് വോക്കൌട്ട് നടത്തി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്തംഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യമാണ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത് തിരുവനന്തപുരം വലിയതുറ കടപ്പുറം സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്കെതിരെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം കടലാക്രമണത്തിന് പരിഹാരം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ മന്ത്രിയെ തടഞ്ഞത് ദ്രവരൂപത്തിലാക്കിയ ഒന്നേ ദശാംശം രണ്ട് കിലോ സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ച രണ്ടു പേർ പാലക്കാട്ട് അറസ്റ്റിലായി എക്സൈസിന്റെ പരിശോധനയിലാണ് ഷാർജയിൽ നിന്ന് തൃഷ്ണാപ്പിള്ളി വിമാനത്താവളം വഴി കടത്തിയ സ്വർണം പിടികൂടിയത് വിവാദ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിന്റെ പേരിൽ ഖേദപ്രകടനവുമായി പി സി ജോർജ് എം എൽ എ പി സി ജോർജിന്റേതെന്ന പേരിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വിവാദമായ ഫോൺ സംഭാഷണം പ്രചരിച്ചതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് ഖേദപ്രകടനം ഈരാറ്റുപേട്ടയിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കു വേണ്ടി നാല് പതിറ്റാണ്ട് ശബ്ദിച്ച ആളാണ് താൻ എന്നാൽ തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനും മതവിദ്വേഷം പടർത്താനുമുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്നും പി സി ജോർജ് തന്റെ ഖേദപ്രകടനത്തിൽ പറയുന്നു ഓ നീ ഫേഷ്യൽ സ്ക്രബ് കൊണ്ട് മുഖം മിനുക്കുന്നു ഞാൻ കരിഞ്ഞ പാസ്യമായി ഗുസ്തി പിടിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങള് ഫേഷ്യൽ സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നേ പാത്രങ്ങളുടെ പവർ ബൂസ്റ്റർ ഗ്രാനുൽസും പുലിയുടെ എക്സ്ട്രാക്സിനും ഒപ്പം അതിനാൽ കഠിനമായ മെഴുക്കും ഇനി അനായാസം സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കളയാം നേടാം ഉത്തമമായ തിളക്കം ആഹാ എന്താ തിളക്കം പാത്രത്തിന്റെ പാത്രം തിളങ്ങും നിങ്ങളുടെ ബന്ധവും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇല്ലാത്ത അർബുദത്തിന്റെ പേരിൽ കീമോ ചികിത്സ നടത്തിയ സംഭവം ഖേദകരമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഡോക്ടർ അനാവശ്യ തിടുക്കം കാണിച്ചെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ പഴവിള രമേശൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് അന്തരിച്ചു എൺപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു മന്ത്രിമാർ കൃത്യസമയത്ത് ഓഫീസിൽ എത്തണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാമെന്ന് കരുതേണ്ട പ്രവർത്തകരുമായും എം എൽ എ മാർ അടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ സമയം കണ്ടെത്തണം ഫയലുകൾ പഠിക്കണം മോദി നിർദ്ദേശിച്ചു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിയിൽ പ്രവർത്തകരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വോട്ടർമാരുടെ ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സോണിയാഗാന്ധി രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ്
ഹൈദരാബാദിൽ ക്രിക്കറ്റ് വാതുവയ്പ് സംഘത്തെ പിടികൂടി എട്ട് ലക്ഷം രൂപയും കാറും ആറ് മൊബൈൽ ഫോണുകളും സഹിതം ആറുപേരാണ് പിടിയിലായത് ശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റ് മൂലം ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ നിർത്തിവെച്ചു കിർഗിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന ഷാങ്ഹായ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി യാത്ര തിരിച്ചു ഇന്നും നാളെയുമാണ് ഉച്ചകോടി ജിദ്ദയിലെ ബർമാനിൽ തീപിടുത്തം പഴയ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ട സ്ഥലത്താണ് തീ പടർന്നത് നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കത്തിനശിച്ചു ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് സായാഹ്ന വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ